ാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ചിന്തയെ ഇളക്കി വിട്ട നേതാവ് മൗദൂദിയാണ് ഇതാണ് കുമൈനി മൗദൂദിയെ കുറിച്ച് മൗദൂദി നല്ലോണം ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഇളക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പതറിപ്പോയി എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ആ മൗദൂദി ഇളക്കി വിട്ട വികാരാണ് ഇഹ്വാനിൽ മുസ്ലിമൂനും ലോകത്തൊക്കെ ഈ കാണുന്ന പല രൂപത്തിലുള്ള തീവ്രവാദങ്ങളും പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അപ്പോ ആ നിലക്കാണ് കണ്ടത് ഇനി ആയത്തുള്ള ശരിയത്ത് മദാർ അദ്ദേഹം കുമൈനിയുടെ അനുയായിയാണ് അയാള് പറയണ് ഇനൽ ഉസ്താദൽ മൗദൂദി കാന ശഹസിയ മൗദൂദിയുടെ വ്യക്തിത്വം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വലിയ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണ വക്കതിഷ്ടറ മൗദൂദി വാങ്ങി കൊലൂബൽ ഇറാനീന ഇറാനികളുടെ മുഴുവൻ ഹൃദയത്തെ മൗദൂദി കവർന്നിരിക്കുന്നു ശക്തി പകർന്നത് കാരണത്താൽ മൗദൂദി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറാനികളുടെ ഹൃദയം കവർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇറാനിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കെടാവിളക്കാണ് ആര് മൗദൂദ് സാഹിബ് അതുകൊണ്ട് അവർ അനുശോചനത്തിൽ പറഞ്ഞു മരണത്തിൽ ഇറാൻ മുഴുവൻ ഇതാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഇറാനിൽ ഔദ്യോഗികമായ ദുഃഖാചരണം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ മരണത്തിന് ഓക്കണ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ബന്ധം ആ നിലയ്ക്ക് രണ്ടാളും അത്രയും ബന്ധം ഉണ്ടായി ഇരെ മറിച്ച് അഹുലുസുന്നത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അഹുലുസുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരോ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ബന്ധമല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് അപ്പൊ ഈ ബന്ധം ആ നിലക്കുള്ള ആശയപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഏത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കുമൈനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു മുമ്പര് കെലിമയിൽ വരെ അവർ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന കെലിമ ലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലാണ് ഷിയാക്കളുടെ ബാങ്കിൽ തന്നെ പലതും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ കെലിമയിൽ തന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളക്ക് പുറമേ അവർ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അലിയുൻ ഇതാണ് അവരുടേതായ ശരിയായ അവർ നിലക്കൊള്ളുന്ന അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കെലിമ അത് നമുക്ക് ഉറുദു ടെക്സ്റ്റ് ആയി തന്നെ പേജ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കാണാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ബോക്സ് ന്യൂസിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അവർ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട അവരുടെ തന്നെ പത്ര കട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി മാത്രല്ല ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഖുർആാനിൽ വരെ തിരുത്തൽ എന്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരാണ് ഷിയാക്കൽ ഷിയായിസത്തിന്റെ ഗൗരവം അവിടെയാണ് ഖുർആാനിൽ വരെ തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പറയോ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് റബി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഹസൻ റബി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വന്ന മധുഹുകൾ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഖുർആാനിലെ പല സൂറത്തുകളിലും അതൊക്കെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു വന്നു അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഒക്കെ ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരിച്ചപ്പോ അവർക്ക് സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് അവരതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഷിയാക്കളുടെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നല്ലൊരു വിഭാഗം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് അവരുടെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് തെളിവ് കാണാം തെക്കിറത്തുള്ള ഇമ്മ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ കാണാം അവർ തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഷിയാക്കളുടെ തെക്കിറത്തുള്ള ഇമ്മ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ എന്ന് കാണാം അലഹി അലഹി മുസ്സലാം എന്നാണ് അതിൽ അവർ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വിഷയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അവരതിൽ എഴുതുകയാണ് ഈ നിലക്കുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനവർ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തിരിമറികൾ നടന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ 
ചില തെളിവുകളും അവര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ അവര് കാണിക്കുന്ന തെളിവുകളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലും അതിന് തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇറാനിന്റേതായത് കൊണ്ട് ഫാരിസി ലിബിയിലാണ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അറബിയിലുള്ളതിന് പുറമെ പേർഷ്യൻ ലിബിയിലും നേർക്ക് നേർ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് ഈ ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഷിയാക്കളുടെ ഖുർആാൻ ഞങ്ങളുടെ ഖുർആാൻ ഒക്കെ ഒന്നും തന്നെ അല്ലേ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത് അവർ പുറത്തേക്ക് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് കാരണം ഷിയായിസത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ത് തക്കിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു സമ്പ്രദായം എന്താ തക്കിയത്ത് അറിയാം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലൊന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പുറമേക്ക് വേറെ ഒന്ന് പറയാം അത് അവരുടെ നയമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കുറാനും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അതിന് തെളിവാണ് ഈ കാണിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അതിന് തെളിവാണ് തന്നെയുമല്ല അങ്ങനെ തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവര് അവർ അവര് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തബ്രസി കലീനി മജിലിസി ഇതൊക്കെ ഷീ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരുടെയൊക്കെ പേര് പറയുമ്പോ ഷിയാക്കള് അവർക്ക് നൂറ് നാവാണ് അവരുടെയൊക്കെ പേര് പറയുമ്പോ നമ്മൾ റതിയല്ലാഹു വന്നു എന്ന് പറയും പോലെ ഈ നേതാക്കന്മാരെ മജിലിസിയുടെയും കലീനിയുടെയും തബ്രസിയുടെയും ഒക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തൊയ്യബല്ലാഹു സറാഹു എന്ന് പറയാതെ നേതാക്കന്മാര് പറയാറില്ല എന്താ ഇതിന് അർത്ഥം അള്ളാഹു അവരുടെ മണ്ണ് നന്നാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ കബർ അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുറുവാൻ തീർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാഫുറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുമ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണെന്ത് ഏ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാദല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാദല്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടി ചില കേരള സിമിക്കാരും കേരളത്തിലെ സിമിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഖുമൈനിയുടെ പല ആശയങ്ങളും മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സിമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അവരുടെ അരീക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണാലയമാണ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ അനിസ്ലാമികതകളും കുഫുറുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അൽ ഹുക്കൂമത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തത് അവരുടെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണാലയമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാനും വരികൾ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനുമുണ്ട് എന്തായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ നിലക്കുള്ള പിഴച്ചുപോയ ഒരുപാട് അടിസ്ഥാനപരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനാചാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുഫുറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഹാബാക്കളെ പഴിക്കൽ ചീത്ത പറയൽ അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി അതൊക്കെ കണ്ണടക്കണം അതൊന്നും സാരല്ലാതെ എന്ന മട്ടിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വല്ലാതെ പൊക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്നാൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നയം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ കേരളത്തിലെ മറ്റു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ ഒക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു താവൂത്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ പാദസേവകരായും അല്പന്മാരായും രാഷ്ട്രീയ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഉദാര പ്രസ്ഥാനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമായത്തെ ആര് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്താ ഒരു തൗഹീദിനെ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സലഫി പണ്ഡിതന്മാര് ദൗഹീദ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവര് ഇസ്ലാമിനെ പള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഖബർസ്ഥാനിലെ ആ മീസാൻ കല്ലുകളിലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇസ്ലാം വേണ്ട കച്ചവടത്തിൽ ഇസ്ലാം വേണ്ട സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇസ്ലാം വേണ്ട ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ പള്ളിയിൽ മാത്രം മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സലഫി പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാഹികൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പേജുകളിലൂടെ ലേഖനം എഴുതുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വക്താക്കൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ നേരെ തൗഹീദിന്റെ നേരെ റസൂലുള്ളയുടെ നേരെ സ്വഹാബത്തിന്റെ നേരെയൊക്കെ അതീവ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ട ഖുമൈനിയും കൂട്ടരുമൊക്കെ നല്ല വിള്ളകളാണ് ഇസ്ലാം നായകന്മാരാണ് നേതാക്കന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവർക്കൊക്കെ അവർ വലിയ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നു അരെ മറിച്ച് ജമായത്തുകാരൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സലഫി പണ്ഡിതന്മാരെയും ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെയും ഒക്കെ അവർ വളരെ പിന്തിരിപ്പന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഷെയ്ഖ് ബിൻബാസ് ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും ശരിയായ ഇസ്ലാം
റാവൽ പിണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന ജംഗ് ദിനപത്രത്തിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം കാണാം ആരാ കൊടുത്തത് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ സുന്നികളാണ് നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംസ്ഥക്കാരല്ലോ ചിയാക്കളല്ലാത്ത സുന്നികൾ അവർ നൽകിയ ഒരു പരസ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഇറങ്ങിയ പത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താ അവർ അതിൽ പറഞ്ഞത് വ്യാജ കുറുകാനികൾ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുറുകാനികൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടിയാൽ അത് ചുട്ടരിക്കണം നശിപ്പിച്ചു കളയണം എന്ന് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറുകാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടത് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഒരു കൂട്ടര് അപ്പൊ അത് പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതൊന്നും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കൂല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റ കാര്യാണ് ആരെന്തോ ചീ പിളിയും കൂട്ടിയിരുന്ന കാര്യമല്ല ഈ ഖുർആാൻ ഒരു വള്ളി പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യല്ല ക്ഷേമായി നാമാണ് ഈ ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് നാം തന്നെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് ആര് ശ്രമിച്ചാലും ജൂതൻ ശ്രമിച്ചാലും ക്രിസ്ത്യാനി ശ്രമിച്ചാലും ശീഴി ശ്രമിച്ചാലും ആര് ശ്രമിച്ചാലും അത് കണ്ടുപിടിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള അത് കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത നിലക്ക് തന്നെ അതിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ചില ചലനങ്ങൾ ലോകത്ത് പടച്ചതും പുരാൻ ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും വ്യാപകമാകാത്തത് അതുകൊണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞ ചെലവാകുല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ചിയാക്കൾ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് പറയുന്നത് ഏയ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുറാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറാനൊക്കെ ഒന്നും തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ പലരും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മൗദൂദ് സാഹിബും വരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പലതും ഇസ്ലാമിന് അന്യമായത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഇവരെയാണ് ആര് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ജമായത്തിന്റെ ബോധനം പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താ ജമായത്തുകാർ ഏരിയത് കേട്ടോളൂ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ സംഭവിച്ച ഈ കൂട്ട മതപരിത്യാഗം ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് ആ വരി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് സമുദായത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇസ്ലാമിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അവർ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് നേതാക്കന്മാർ എന്ന് കേൾക്കണ്ടേ ഈജിപ്തിൽ ഹസൻ ഉൽ ബന്ന ഇന്ത്യ പാക് മേഖലകളിൽ മൗലാന മൗദൂദി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ മുഹമ്മദ് നാസർ തുർക്കിയിൽ നജിബുദ്ദീൻ അർബക്കാൻ സുഡാനിൽ ഹസൻ തുറാബി ഇറാനിൽ ഇമാം ഖുമൈനി തുടങ്ങിയവർ ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണത്തിന്റെ ശില്പികളും ഇവർ തന്നെ ബോധനം ദ്വൈമാസിക രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി പേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിലാണോ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവരെയാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്കന്മാരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അഹുലു സുന്നത്തിന്റെ ഒറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിലില്ല അഹുലു സുന്നത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരോ ആയ നേതാക്കന്മാരെ ഒന്നും ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളായി പരിചയപ്പെടുത്താനില്ല കാരണം എന്താ അവരൊന്നും ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ വിപ്ലവത്തിനും വർഗീയതക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രവാദത്തിനും കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ല ഒരു ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് നടത്തണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നടത്തണം ആയുധമെടുക്കേണ്ടേടത്ത് ആയുധമെടുക്കണം എവിടെയാണ് ആയുധമെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു കണ്ടതിനും തൊട്ടതിനും ഒക്കെ ആയുധെടുത്ത് ചാടിയിട്ട് ചിന്താവ എന്ന തീവ്രവാദത്തിന് അവർ അരുതിന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും ജമായത്തുകാരന്റെ ഭാഷയിൽ ആരായില്ല നവോത്ഥാന ജാഗരണത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നേരാളികളായില്ല നേതാക്കന്മാരായില്ല അവരൊന്നും യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ മാത്രം കെൽപ്പുള്ളവരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ജമായത്ത് തൂലികക്ക് സാധിച്ചില്ല നോക്കൂരിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് അവർക്കൊന്നും കയറി വരാൻ കഴിയാത്ത മേഖലയിൽ കുമൈനിയ പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഏറ്റവും യഥാർത്ഥമായി ഇസ്ലാമി
ഹസനുൽ ബന്ന ഷിയാക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും വാസ്തവത്തിൽ വലിയ തർക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു തർക്കൊന്നും ഷിയാക്കളും സുന്നികളും തമ്മിൽ ഇല്ല എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളാണ് ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമീനിന്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇമാം ഹസനുൽ ബന്ന എന്ന പേരിൽ അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഷഹീദ് ഹസനുൽ ബന്ന എന്ന് അവർ പറയുന്ന ആള് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഷഹീദ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരായിരുന്നാലും ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഷഹീദ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തായാലും അർത്ഥം ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉറപ്പാ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് അധികാരം ബദറിലും മഹദിലും റസൂലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവര് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂ മറ്റു ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടം വരെ എവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ആരെ കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഷഹീദ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതല്ലേ അവര് സുന്നത്തുകൾ ജമാത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ എന്നാ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ അവരെ മോശപ്പെടുത്തല അല്ല നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവര് സ്വർഗത്തിലാവട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവര് ഷഹീദിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഷഹീദ് എന്ന് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അത് ഇവരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമുനാണ് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിച്ചത് നോക്കൂ ഇമാം ഹസനുൽ ബന്നയെ ഷഹീദ് ഹസനുൽ ബന്ന എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സയ്യദ് കുത്തുബിനെ ഷഹീദ് സയ്യദ് കുത്തുബ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം രാഹുൽ സുന്നത്തുൽ ജമാത്തിന്റെ അതീതകൾ വിവരിക്കുന്ന താത്വികമായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പരാമർശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരാളെ കുറിച്ച് ഖണ്ഡിതമായി അയാൾ ഷഹീദാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അനുവദനം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഇന്ന ആൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് വഹി വേണം വഹി കിട്ടിയവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുമുണ്ട് അതിലപ്പുറമുള്ളത് നമുക്ക് കനിശമായി ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇന്നാൾ സ്വർഗത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇതിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഏതായിരുന്നാലും അപ്പോ ഹസനുൽ ബന്ന ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമുവിന്റെ നേതാവാണ് ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമുൻ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആശയത്തിലുള്ള സംഘടന അതിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാവാണ് ഹസനുൽ ബന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചിയാക്കൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ തർക്കൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ യോജിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹവും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെയുമല്ല മാത്രല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമുവിന്റെ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ ഒരാളാണെന്ത് മുഹമ്മദ് ഹസ്സാലി ഇമാം ഹസ്സാലി അല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് ഹസ്സാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാണാം നാം കർമ്മശാസ്ത്ര രംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഓരോ കാര്യത്തിലും അത് രൂപീകരിച്ചു തരുന്ന വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും ഹദീസുകളുടെ ബലാബല നിർണയവും പരിശോധിച്ചാൽ ഷിയാക്കൾക്കും സുന്നികൾക്കും ഇടയിലെ അകലം അബൂ ഹനീഫയുടെയും മാലിക് ഷാഫി എന്നിവരുടെയും കർമ്മശാസ്ത്ര അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഒട്ടും അധികമല്ല എന്നിടത്താണ് എത്തുക എത്രയേ ഉള്ളൂ ഷാഫി അനഫി അമ്പലി മാലിക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തർക്കേ ഉള്ളൂ ഷീം അതിലപ്പുറമൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇഹ്വാരി പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് ഹൊസാരിയുടെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു ഇഹ്വാരി പണ്ഡിതനായിരുന്ന അബൂ സെഹ്റ അദ്ദേഹത്തിനും ഇതേ വീക്ഷണമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിലെ ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമുവിന്റെ നേതാവ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗ്രന്ഥകാരനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കരീം സെയ്താൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതന്നെയാണ് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറാൻ ഇറാഖ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ലബനാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജാൾഫരി മധുഹബ് കാണുന്നു സിറിയയിലും മറ്റും അതിന്റെ അനുകർത്താക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ മധുഹബുകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ ജാൾഫരി മധുഹബും മറ്റു മധുഹബുകളും തമ്മിലുള്ളൂ നോക്കണം നിങ്ങൾ സുന്നികൾ അൻവർ ജുന്തി എഴുതിയാണ് സുന്നികൾക്കും ഷിയാക്കൾക്കും ഇടയിൽ നാല് മധുഹബുകൾക്കിടയിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ അഭിപ
അല്ല തൗഹീദ് അല്ലേ അവിടെ കാണുന്ന തൗഹീദ് തൗഹീദിൽ അവരെല്ലാം ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇവര് അവരൊക്കെ തൗഹീദ് എന്താ ഒന്ന് തന്നെ ആ തൗഹീദ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ശാഖാപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതാകട്ടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഷാഫി ഹനഫി എന്നിങ്ങനെ സുന്നി മതഹബുകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് താനും ഖുർആാനിലും വിശുദ്ധ ചര്യയിലും വന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ മതത്തിന്റെ മൗലിക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം ഉള്ളത് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളതും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ ഇസ്ലാം സാധുവാകാത്തതുമായ എല്ലാ മതപ്രമാണങ്ങളിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലെ രണ്ട് മതഹബുകൾ തന്നെയാണ് സുന്നിയും ഷിയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്നും സൂര്യന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടിന്റെയും ഉത്ഭവം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ആ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇവർക്ക് അതൊരു വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി ബോധനം പരിചയപ്പെടുത്തിയ സുഡാനിലെ ഇഹ്ബാനുൽ മുസ്ലിമിന്റെ നേതാവായ ഡോക്ടർ ഹസനു തുറാബി ഹസനു തുറാബി പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ നേതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ നേതാവിനും എന്താ അവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ഉള്ളത് സുഡാനിലെ നേതാവ് ഹസനു തുറാബി ഇമാം ഹുമൈനിയെ നേരിൽ കണ്ട് വിപ്ലവത്തിന് തന്റെയും തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു മാത്രല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന ചർച്ചയിൽ എന്താ എഴുതിയത് സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം എന്ന ആശയമുള്ളതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒന്നിനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇറാനിൽ ഇമാം ഖുമൈനിയുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് മൂന്ന് ഒന്നായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇറാനിലെ കുമൈനിഷം അതിനെ നമ്മളും പറയുന്നത് മൂന്ന് ഒന്നാണ് മൂന്നിനും പല രൂപത്തിലും പല കാര്യങ്ങളിലും ആശയത്തിൽ പൊരുത്തമുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് വലിയൊരു ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അമീർ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അവരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടായി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ മാത്രല്ല ഹുമൈനിയുടെ ഈ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അൽ ഹുക്കൂമത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഇത് അറബിയിലേക്ക് ഒരാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആരാ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴല്ലോ ഇത് എത്ര മെനക്കെട്ടിരുന്ന് വായിക്കണം എന്നറിയോ ചെറിയ എഴുത്ത ധാരാളം പേജുകളിലൂടെ എത്ര പേജാതി നിങ്ങൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടോളം പേജ് ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇതാണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തന്നില്ലേ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകളെക്കാളും അമ്പിയാക്കന്മാരെക്കാളും പരിശുദ്ധരാണ് എന്ന് എഴുതിവിട്ട് സാധനമാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെയാണ് ആര് വിവർത്തനം ചെയ്തെന്നറിയോ അത് കുമൈനികളാണ് സിമിയാണെന്നും ജമായത്തിൽ പറഞ്ഞു എഴുഞ്ഞു മാറണ്ട എന്ത് ഇത് എഴുതി ഇതിന് അറബിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആരെന്നറിയാമോ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ഉറുദു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അറബിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അറബിയിലുള്ള പുസ്തകം കാണുമ്പോൾ മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ ആണ് ഒക്കെ പരിഭാഷകന്മാർ ഉറുദുവിൽ നിന്ന് അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ മൗദൂദിയുടെ ഒരു ഹാസ ആദ്മിന്റെ അയാള് മൗദൂദിയുടെ മുത്തറജിമാണ് മൗദൂദ് സാഹിബിന്റെ അറബി തെറുജമക്കാരനായിരുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഖലീൽ ഹാമിദി അദ്ദേഹം നേരിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ ജമായത്തിന്റെ നേതാവുമായിരുന്നു മൗദൂദിയുടെ അറബി പരിഭാഷകനുമായിരുന്നു അയാള് കുമൈനിയുടെ ഈ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് ഇതുള്ള പുസ്തകത്തെ അറബിയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അറബിയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് അറബികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കുമൈനിസവും ഷിയായിസവും മൗദൂദിസവും ഇഹ്വാനിസവും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ യോജിക്കുന്നു എന്തല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതാണ് അപകടവും എന്നിട്ട് ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ വേറൊരു കൂട്ടർ ഐക്യത്തിന്റെ ഫോർമുലയും കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കാണാം ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണ് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടരും യോജിക്കണം എന്നാണ് എങ്ങനെ യോജിക്കണം സുന്നികൾ സുന്നികളായി കൊണ്ടും
സുന്നികൾക്കിടയിൽ റബീൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനും ഷിയാക്കൾക്കിടയിൽ പതിനേഴിനുമാണ് നബിദിനാഘോഷം അവിടെയും വ്യത്യാസമുണ്ട് സുന്നികൾ നബിദിന ആഘോഷിക്കുന്നത് സുന്നികൾ എന്ന് വെറുതെ പറയുന്ന സംസ്ഥക്കാരിട്ടു അല്ലാതെ സുന്നത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ജന്മദിനാഘോഷമില്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ജന്മദിനാഘോഷമില്ല ചരമദിനാഘോഷമില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഷിയ സുന്നികൾ എന്ന് വെറുതെ പറയുന്ന ആളുകൾ റബീൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനും ഷിയാക്കൾക്ക് എന്നാണ് നബിദിനാഘോഷം പതിനേഴിനുമാണ് എന്നിട്ട് അവരെന്താ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം റബീൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിലായി നബിദിനം ഐക്യവാരമായി കൊണ്ടാടുന്നതിലൂടെ ഈ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നല്ല ഐക്യാണ് ഒരു കൂട്ടർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ പതിനേഴ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നടത്തന്നെ അങ്ങനെ ആണ്ട് നല്ലോണം വിധത്താണ് അധികരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയല്ല എന്ത് ചെയ്യും സുന്നികളും ഷിയാക്കളും അടങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐക്യവാരം കൊണ്ടാടാറുള്ളത് പരിപാടിയിലെ ഓരോ ചടങ്ങും ഐക്യം പ്രതിബിംബിക്കുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും യോഗങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതുമെല്ലാം സുന്നി ഷിയ പ്രതിനിധികൾ മാറി മാറിയാണ് ഒരിക്കൽ ഊർന്ന് ഇമാമ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസറിന് മറ്റാളെ നിർത്തും അത് പിന്നെ മൈരിപിക്ക് മറ്റാളെ നിർത്തും എങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ യോജിച്ച് വളരെ ഐക്യത്തിലും ഒരുമയിലും ഒക്കെ നബിദിന ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഐക്യം ലോകത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഫോർമുല ഒരാൾ നമ്മുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താ അറിയാണ് അതുകൂടെ പറയാം എന്താ അറിയോ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജാഗരണം വിപ്ലവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അമേരിക്കയെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അവരുടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകല്ലാതെ അവരൊക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം കെട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജമായത്തുകാർ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൂടായുകയില്ല എന്തിന് കണ്ടോ അയാൾ അമേരിക്കൻ ചാരനാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ ചാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊസാദിന്റെ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയോണിസ്റ്റുകൾക്ക് സിയോണിസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തേ കാരണം അമേരിക്കയെ വിറപ്പിച്ച നായകനാണല്ലോ ഖുമൈനി ആ ഖുമൈനിയുടെ ഇപ്ലവത്തെ ഇസ്ലാമിക ഇപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തകരാറ് എന്നൊരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് പല വിപ്ലവങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് പലതും ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് പലയിടത്തും വിജയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് ആ സ്പിരിറ്റിൽ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ അതൊക്കെ സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയരുത് അത്രേ നമുക്കുള്ളൂ അത്രേ നമ്മൾക്കുള്ളൂ അള്ളാടെ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നും ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വലിയ ആവേശം എന്താ ആവേശം എന്ത് ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പടപരുതി മുന്നേറണം ചിന്താബാദ് എന്നിട്ട് വിളിക്കാണ് നമുക്കും വേണം ബദർബട നമുക്കും വേണം വഹദബട വഹദബട പറയില്ല അതിനൊരു തോറ്റപടയില്ലേ അപ്പൊ ബദർബട നമുക്കും വേണമെന്നാ പറയാ വഹദബട പറയില്ല കാരണം അതിൽ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കള്ള സഹായിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിദാബാദ് വിളിച്ചിട്ട് മുഷ്ടി ഉരുട്ടിയിട്ട് പറയണത് ആ ബദറിൽ അള്ളാഹു തേരെ സഹായിച്ച പാരമ്പര്യണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പളായിരിക്കും മുന്നൂറിലേറെ വരുന്ന ആളുകൾ ആയിരത്ത് തറ പറ്റിച്ച സംഭവമാണ് ബദർ എന്നിട്ട് സിന്താബാദ് വിളിക്കണോ മായിരിക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവനെ അങ്ങോട്ട് തിരിയില്ല നമ്മുടെ ബദരീകളെ പേരിൽ സിന്താബാദ് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഭയങ്കര ആവേശം പറയാണ് അവന്റെ പ്രകടനം തുടങ്ങിയത് തന്നെ ജാറത്തുനായിരിക്കും ആ കൊടി മുത്തിയിട്ടാവും അവന്റെ പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ ജാറത്തിൽ പോയിട്ട് ആ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പലതും ആ രൂപത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടിയ ഒരു മുന്നണിയായ അള്ളാടെ സഹായം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ബദറിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിജയം നൽകി എന്തേ കാരണം ആൾബലമായിരുന്നോ ആയുധത്തിന്റെ ബലമായിരുന്നോ പണക്കൊഴുപ്പായിരുന്നോ അല്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു പണോ ആയുധോ ആൾബലോ ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു എന്തേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജയിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു
ബദറിലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നായകൻ റസൂലയും സഹാബത്തുമല്ലേ ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കുകളും കാഫറുകളും തന്നെയായിരുന്നില്ലേ അതെ എന്നിട്ട് അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജയിച്ചു യുദ്ധം വന്നപ്പോഴോ അതേ ടീം തന്നെയാണ് രണ്ടു പക്ഷത്തുമുള്ളത് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തോറ്റു മറ്റോര് ജയിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ കാരണം ഉഹദി യുദ്ധത്തിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലോസല്ലോ അവിടുത്തെ സഹാബിമാർക്കോ അവരുടെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റിട്ടാണോ അല്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല റസൂലിനോ സഹാബത്തിനോ തൗഹീദിനോ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിനോ നോമ്പിനോ സക്കാത്തിനോ ഹജ്ജിനോ അവരുടെ അക്കീതൊക്കെ ഒരു തകരാറും പറ്റിയിട്ടല്ല തോറ്റത് പിന്നെയോ നമുക്കൊക്കെ ഒരു വേള നിസ്സാരമായി തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഒരു തെറ്റാ അവരിൽ സംഭവിച്ചത് അതെന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുല്ലൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അമ്പതോളം നായകന്മാരെ ഉഹദിന്റെ മലയിൽ നിർത്തിയിരുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അവർക്ക് നേതാവായി കൊണ്ട് വരുന്നാളെയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ നേതാവിനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മലമുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം യുദ്ധം നമുക്ക് അനുകൂലമാവട്ടെ പ്രതികൂലമാവട്ടെ സ്വഹാപത്തെ നിങ്ങൾ ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് റസൂൽ വളരെ കർശനമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ഗതിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ വിജയം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പടക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാണ് പോരാടിയിട്ട് ശത്രുക്കളെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയപ്പോ ശത്രുക്കൾ അവരെ മുതലൊക്കെ ഇട്ടേച്ചു കൊണ്ടാണ് യുദ്ധക്കളത്ത് നിന്ന് ഓടി ഈ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് മലന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ അമ്പതോളം നേതാക്കന്മാർ അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരീമത്ത് വാരിയാണ് ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് യുദ്ധം ജയിച്ചില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്തിനു ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് അവർക്കൊരൽപ്പം അനുസരണബോധം കുറഞ്ഞു പോയി നേതാവ് പറഞ്ഞു അവരോട് ഇറങ്ങല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നേതാവ് അഷറഫുല്ലൽക്കു സല്ലാഹുലെ ഈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മലമുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങരുത് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങല്ലേ എന്ന് നേതാവ് പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ഏതാനും ആടുകളെ അനുസരിക്കാതെ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ അവസരത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് ശത്രുക്കളുടെ പക്ഷത്തെ നേതാവായിരുന്ന മലയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വലിയ ഒരു സൈന്യവുമായി വന്നിട്ട് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ഉഹതിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ സഹാബിമാരെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ എഴുപതോളം സുഹതാക്കളാണെന്ന് ഉഹതിന്റെ പടക്കളത്തിൽ പടഞ്ഞു വീണത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് തോറ്റു എന്തേ തോറ്റത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ചിന്തിക്കണം ശരിക്കും എന്തേ തോറ്റ് റസൂലുകളെയും സഹാബത്തും അടങ്ങുന്ന ഉഹതീങ്ങൾക്ക് ടീമിൽ ഷിർക്കില്ല അവരിൽ വികാരത്തില്ല ഗൗരവമുള്ള ഒരു തെറ്റും ആ മഹാന്മാർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു അച്ചടക്കക്കുറവ് നേതാവ് പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തോടെ ഒരു അനുസരണക്കുറവ് വന്നപ്പോ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു നാ വരമ്പത്തുനിന്ന് പിടിച്ചോ കൂലി അപ്പളക്കപ്പളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അൽ ജസാവുമിൻ ജിൻസിൽ അമൽ വരമ്പത്തുനിന്ന് കൂലി എന്നറിയില്ലേ അപ്പ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണ് എന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കത്തിന് ഇസ്ലാമികമായ ആശയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോറൽ പറ്റിയാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിപ്പിച്ച ഹുങ്ക് വേണ്ട കൊല്ലങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വിജയിച്ച ടീം അന്ന് ഇത്ര എണ്ണമില്ല അതിനേക്കാളെ എണ്ണം ഉഹതിൽ വന്നിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് തോറ്റു അപ്പൊ എന്തേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനത്തിന് പടച്ചോ കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹുനൈനി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും പല യുദ്ധങ്ങളിലും വിജയിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഹുനൈനി യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും പരാജയം വന്നുപോയി എന്താ കാരണം എന്നുള്ള ആൾക്കാര പറയുന്നു ഇത് അഴജപത്തുക്കും കസിറത്തുക്കും നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന അഹങ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഞങ്ങളെ ജയിച്ചടക്കാൻ ഇനി ഒരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയപ്പോ അഹങ്കാരം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പൊ യുദ്ധത്തിലല്ലാഹു ആദ്യഘട്ടം ചെയ്തു തോൽവിയാ കൊടുത്തത് റസൂൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചു നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഏനി നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് മടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടികുത്തിയ ശത്രുക്കളാണ് ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ
ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പടച്ചതം പുരാന്റെ സഹായമല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനിവിടെ ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഈമാനിലേക്കും ഇസ്ലാമിലേക്കും മടങ്ങി വരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അക്ബറുകളും ലാഹ ഇല്ലുള്ള പതാകയും ഏന്തുന്ന യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അമേരിക്കക്കെതിരെ ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുന്ന അവരുടെ പലരുടെയും തലമുടിയുടെ രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ അവരുടെ വേഷം ഇറുകിയ ജീൻസ് പാന്റ് താടി പറ്റേ വടിച്ചു വെടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആരുടെ ജനാസയാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രയോ ഷഹീദുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ റസൂല്ലാടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സുഹദാക്കളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തക്ബീറും തഹ്ലീരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അഷ്റഫുല്ലു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ യഥാക്കന്മാരുടെ ജനാസയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് വലിയ വലിയ തക്ബീറുകളും മുഴക്കി അത് ഫോട്ടോ ക്യാമറയിൽ പകർത്താനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെയുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അതാണ് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതികരണ മേഖലയിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ പൊരുതുന്ന യുവാക്കൾക്ക് പടച്ചവരെ ഈമാൻ നൽകണേ എന്ന് നമ്മൾ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ഈമാനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി വെമ്പുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ആവശ്യം പണമല്ല ആയുധമല്ല അതിനേക്കാൾ എല്ലാം മുമ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈമാനാണ് എങ്കിലേ അള്ളാടെ സഹായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാടെ സഹായം തോന്ന ആയുധമുള്ളവർക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കൽ എത്രയെ നമ്മുടെ ബാധ്യത നിങ്ങൾ നിന്യരായി തീരണ്ട നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാവേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഉപാധി ആരും നോക്കണില്ല അല്ല നമ്മക്ക് ഇസ്സത്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കില സൂറത്തുന്നൂറിന്റെ പരിഭാഷ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആ വചനമൊന്ന് മനസ്സിരുത്തിയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വസീയത്ത് പറയുകയാണ് എന്താ അതിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇതാ കരാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആർക്ക് കാനേശുമാരി മാപ്പളാരെ സഹായിക്കാമെന്നല്ല ഒരുപാട് പേരിൽ മാപ്പളമായ ആളുകൾ സംഘടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചോളാ എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇതാ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നാം അവരെ പ്രതിനിധികളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അവരുടെ മുമ്പുള്ളവരെ ഉന്നതങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിനിധികളാക്കിയതുപോലെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹു തല തൃപ്തിപ്പെട്ട ധീരില്ലേ ആ ധീരനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സൗകര്യം നാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടേതായ ഭയത്തിന്റെ ശേഷം നാം അവർക്ക് നിർഭയത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ പ്രായത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും നമ്മുടെ പേടി മാറ്റും നമുക്കിവിടെ ഇസ്സത്ത് തരാം നമുക്കിവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാം അതിനെന്ത് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ശേഷമുള്ള വചനം കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവര് എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാത്തവരുമായിരിക്കും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാതെ വ്യക്തമായ ഈമാനും സൽക്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ടീം അവർ എത്ര കുറവാണെങ്കിലും വടച്ചോന്റെ സഹായമുണ്ടാകും ഇനി ഈ ഒരു ഈമാനിന്റെ സ്വഭാവമില്ലാതെ എത്രയോ ആയിരങ്ങളുണ്ടായാലും വടച്ചോന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എത്രത്തോളമെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആകാശത്തെ കൈയർത്തിക്കൊണ്ട് യാ റബ്ബ് യാ റബ്ബ് എന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ
مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يَنْغَنَ يَعْرَبُّ يَعْرَبُّنَ كَارِنِيْتُ اُتْتَرَنْغِتَانَا كَارِنَمْ اِي پْرَارْتِكُنْ نُوَنْدَ بَكْشَنَمْ حَرَامِ اِنْدَ دَلِّي پْرَارْتِكُنْ نُوَنْدَ وَسْتَرَمْ حَرَامِ اِنْدَ دَلِّي پْرَارْتِكُنْ نُوَنْدَ اُوبَجِيبَنَمْ مَبَنْ نَيْدِيَدْ حَرَامِ الُوْدَيَ اللِّي يَنْدُ Awan bacaan munda kanum, awan vastram manganum, duitunda kanum oke, ubah yoga padat tunna dana mille, adah hatum batilum no kade unda kia modal aninggil, kulu jasadin, kulu jasadin, an batatmin suhtin, fanaru aula bihi, Rasulullah beri gaya ni, allah seriro, allah dehum. Yaitu itu tadi um, adu walar nade haram tindet taninggil, fana ru awla bihi, adi ni ni pogan ulas teram nerega malla adu bete bede kanum, asraful al kusallallah walih sallam bariyunu, saudara di Allah itu lahir beri ke Rasul lahir udah beri ini nabiye, prarti cipta utteran gitu ni lah ini ni kiri tonda ini nabiye, nyan enda anda doa ki jabat gitu an enda nabiye, ini cody cepo. Sisiena saya dah rasa Allah wujud minud Rasul Allah kudu tau benda yang kelak no, ati bermat amka tak kun mustajab darwa, nienda bacaanam nana kiko, engil nienda doa ku uttaran gitum, haram way cilek bogar nokanam, haram ilu udah illa dera mukal berindar nokanam, akum badilun nokar haram ilu udah mudah inda kit, adat dinda balar naman, ya Rabb ya Rabb dinda baran gitu kaya milan nalle Allah wujud Rasul ibar nadi. Priya perta beri, ramal pada hamul kalau ni rendah bandari. Nampalok ke yadar tu muslim ingal aganam. Muda wakil matra mun dayal pora. Iman mun amiru sali ha tu nambiru daganam. Akiran mun aganam sirkun dagiri de, bidad tu dagiri de. Anu seran kerun dagiri de, accha dagak korabun dagiri de. No ku itra wailiya gawira hamul la te cikolam nu milna atur ikalat. Oh hadilah muslim ingal kalau peraja engkau tu tenggel. Inna muslim ingal anu barang ni sanggadi cikolam de mudra wakin beli cikolam de raja tak kerja dagak nu palerum. Abe de kabarin de yum dargai de yum puja gan maran beri bala gan maran. Isila amin de anda sin de dagak kata pravartar engal cie yudnu beri an. Kuta til nalla beri munda ayekum. Pache Allah hu inde sahay inna muke gitanam engil liman yuanam. Aduh, orang dari raja itu nak kuna, elah perdikiran itu tindai muni lil kuna, alik lil kuwe ni doa aja yimbo. Padat cerambiran ini, ah padat kalat til lalengi, yudha rengat berwarti cukon diri kena cerupakari, ah muslimi inggal ki, isila amin de edar tamaya, ase ader sengal lil enna beri beri jeli kat, nelek ki, ninda sahaya ki tan beri yogi raga nelek kulla, iman lil beri adi orang pichen nartane tambiran ini, enna prarthan yang nama lalat nartan de beriya petawere. Awal spiritual kondo kondo mana ninggal ini, bishayan sedikan. Adalah ada Turki, ada Iran, ada nak kena bimbingan tu, ada padi lah. Adi hari ubat til, unduh mabrik itu jangan sari cuti lah. Hari yang beraja pertama kini lah, yang dunia lagi pada ini. Awalnya nak kena doro, yang ni raja itu nak kena bimbingan agit. Islam ini hanya maya, asyik enggal bercuba lalu tu nampak nampal. Ya dar tu Islam ini lekik tiri cukup tu bandar berai, visi si pikum bol. Ya dar tu Islam ini asyik enggal ibu de, abang adik ke padu gaya le, adi ibu de ni sahre vali kerik ke padu gaya le, cahaya enggal itu, adu padi le, ada orang nampal berai enggal itu. Apo khumai ini ada orang kumbu khumai ini asyik thoran nampal kederup. Siapa yang setin dia asyik thoran nampal kederup. Ada orang sahre lah ni, nampal ini ratriya si dan dan. Anggi geri cahamadi, orang itu cah itu te. Yang mana barang itu awalnya, dah orang tu Islam itu naik dengan macam, Syria Islam itu dia apa nanggil lek, ini orang itu macam kiki kondo bandar naik dengan naik dengan macam ok ya, ini perijah perut tumbol, orang orang tu tidak ikut adakah Islam anu, mana Syria Islam anu manusia aku, adu padi lla, ini allah anggar ni sahaja beli kerik kerik ni jemaah itu kari cerita awalnya prosedur orang orang ni lude. Oh kuninggal, apa ini orang Adistan orang Maya, tatkut tidak virudha Maya, paladum ini perjalanan terlalu dekat dengan orang itu. Ini orang orang itu, sahaba kelih, bimarsikga, yang mana para ini orang yang nair itu pernah nyu, siapa kalau dia dah yang pergi band, apa di bilu ini nil kunna ada kalau dok kau beri kecang ngah teman. Aduh benda ni, kawan Muslim ini nair awal nanti dia dum, aduh boleh tanpa para ini nanti kundi di kundur Maya, sahaba bimarsikan orang le. Namu kerajaan pun para individu ini, insya Allah, sahaba kelihatan sebab di chulla, 
എന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകളാൽ വിരചിതമായ അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണാലയത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും സ്വഹാപത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൂടി ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇസ്ലാമികമായ യഥാർത്ഥമായ പാത കാണിച്ചു തന്ന സ്വഹാപത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ സുന്നത്തുകളോട് കുറും കനിശതയും പുലർത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാതെ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കേണ്ടത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികൾ ഇസ്ലാമിലെ പല സുപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു പോയ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയരംഗത്തുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ച പല സംഘടനകളുടെയും വാദങ്ങളോട് ജമായത്തുകാർക്ക് യോജിപ്പാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആ കൂട്ടത്തിൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ ബോധനം പത്രത്തിൽ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമികമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച നേതാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാക്കളൊക്കെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ സലഫുസ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയവരായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷീഴി വിഭാഗം ഹുമൈനിയുടേതായ അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ അതുപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്കളായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈജിപ്തിലെ ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമോന്റെ നേതാവായിരുന്ന സയ്യിദ് കുത്തുബ് അതുപോലെ തന്നെ ഹസനുൽ ബന്ന അതുപോലെ ആ മേഖലയിൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മറ്റു നേതാക്കൾ ഇവരൊക്കെയും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോടുള്ള നിലപാടുകളിൽ യഥാർത്ഥ അഹുലിസുന്നത്ത് വൽ ജമാഴത്തിന്റെ പാതയിലല്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സ്വഹാബിമാരെ പഴിച്ചു പറയുക സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തി അതിനെ പർവ്വതീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹാബിമാരെ കുറിച്ച് പല പ്രഗത്ഭരായ സഹാബിമാരെ കുറിച്ചും മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ആ രൂപത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയ കക്ഷികൾ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള എമ്പാടും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഷിയാക്കളുടേതായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഷിയാക്കളുടേതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഷിയീ പണ്ഡിതന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും എഴുതിയിട്ടുള്ളതായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 
മലയാളികളുടെ മുമ്പാകെ വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളികളിലേക്ക് കൂടി ആ വിഷബീജങ്ങളെ പരത്തിവിട്ടതിൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് കൈകഴുകി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത്ര അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഷിയാക്കളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ജമായത്തുകാർക്കാവില്ല കാരണം സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പഴിച്ചു പറഞ്ഞ ആളുകളോടൊക്കെ ജമായത്തുകാർ സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ വിമർശിക്കുകയും അവരിൽ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരത്തിവിടുന്ന പല നേതാക്കളുമായും ജമായത്തുകാർക്ക് വലിയ സൗഹാർദ്ദമാണ് അവരെ അവർ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന നായകന്മാരായി ബുദ്ധിജീവികളായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറാനിലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഷിയിസിത്തിന്റെ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു അലി ശരിയാത്തി അലി ശരിയാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയ പുസ്തകത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ജമായത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവായിരുന്ന ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പ്രൗഢമായ ഒരു അവതാരിക എഴുതിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ അതിനു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജമായത്തിന്റെ ബോധനത്തിൽ അവർ ഇന്നും വലിയ നേതാവായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തേരാളിയായിക്കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സയ്യിദ് കുത്തുബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അൽ അദാലത്തുൽ ഇജ്തിമായി ആഫിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലെ സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന പേരിൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ പുസ്തകശാലയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആ പുസ്തകവും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണതിൽ സയ്യിദ് കുത്തുബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വില കുറച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കതിലെ ആശയങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമോ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം എഴുതാൻ ജമായത്തുകാർ തയ്യാറാകുമോ മൗദൂദ് സാഹിബിനെ കുറിച്ചോ സയ്യിദ് കുത്തുബിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിജീവികളെ കുറിച്ചോ വിമർശനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ എന്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത് അവർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ പോരെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല അങ്ങനെ പോലും മൗദൂദിയെയോ സയ്യിദ് കുത്തുബിനെയോ ഹസൻ ഉൽപന്നയെയോ വിമർശിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സന്മനസ്സില്ലാത്ത അതിന് മനസ്സനുവദിക്കാത്ത ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് മഹാനായ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ തിരുനാവ് കൊണ്ട് ഉസ്മാനുഫിൽ ജന്ന ഉസ്മാൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ഉസ്മാനുബിനെ അബൂഹുറൈറാഹുവിനെ ഇബിനു മറുതിയല്ലാഹുവിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബിമാരെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളികളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തും തോന്നിയില്ല മൗദൂദിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കേട്ടാൽ സഹിക്കില്ല കുത്തുബിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു ജമായത്തുകാർക്ക് സഹിക്കില്ല ഹസനു ബന്നയെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ജമായത്തുകാർക്ക് കേട്ടാൽ സഹിക്കില്ല എന്നാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഈ സത്യം പറയുന്നത് ഹസനുൽ ബന്നയേക്കാൾ സയ്യിദ് കുത്തുബിനേക്കാൾ മൗദൂദ് സാഹിബിനേക്കാൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആദരവോടുകൂടി വിശ്വസിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് സഹാബാക്യറാം ആ സ്വഹാബത്തിനെ വിമർശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകശാലകളിൽ നിങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ട് കാശാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മുന്നറിയിപ്പായി 
ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എളിയവരായ പ്രവർത്തകന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന ആമുഖത്തോടുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ചില പച്ചയായ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുണ്ട് നിഷ്പക്ഷരായ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പാളയത്തോട് സലാം പറയാൻ നേരമായി എന്നാണ് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് സഹാബിമാർ മഹാന്മാരായ സഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സഹാബിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകപ്പെട്ട നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരാണ് ആരാണ് സഹാബിമാർ മൻലക്കിയ സഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാവുന്നതിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു നിർവചനമാണത് സഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമായ നിലയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരാണ് അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തവരാണ് അവരാണ് സഹാബിമാർ റസൂൽ കാണുകയും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ മുസ്ലിമായി തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സഹാബിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറുവാനിൽ ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് ഹൈറായ ഉമ്മത്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമത് പെടുന്ന ഒരു സഹാബിമാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മധ്യമ സമുദായം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ സഹാബത്തടങ്ങുന്ന സമൂഹമാണ് ആ സഹാബിമാരാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും മാതൃക സ്വഹാബത്തിന് മാതൃക സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുപോയ കൂനർ റസൂൽ അലൈക്കും ഷഹീദ റസൂല് നിങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാകുന്ന നിലയിൽ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇല്ലെന്ന ദീന് കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബിമാര് അവരാണ് ലോകത്ത് കിയാമത്ത് നാല് വരേക്കുള്ള മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങൾക്കും മാതൃകയായി വർത്തിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുൻകടന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുഹാജറുകളും മൻസാറുകളുമായ സഹാബിമാര് അവരെ നല്ല നിലക്ക് പിൻപറ്റിയിട്ടുള്ള പിൻഗാമികളും അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗ സ്വർഗങ്ങൾ ആ സ്വർഗങ്ങളുടെ അടിഭാഗങ്ങളിലൂടെ തോട്ടങ്ങളുടെ അടിഭാഗങ്ങളിലൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അതാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പടച്ചടം പുരാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കുറുവാനിൽ പറഞ്ഞവരാണ് സഹാബിമാർ അള്ള തൃപ്തിപ്പെട്ടുപോയവര് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് മോശമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇവരാരാ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലറിയാഹുവൻഹും അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യക്തമായി മഹത്വപ്പെടുത്തിയ സഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറയാൻ ഇസ്ലാമിക മനസ്സാക്ഷിക്ക് സാധ്യമാണോ സാധിക്കില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ തലമുറ എന്റെ തലമുറയാണ് പിന്നീട് അതിനോട് അടുത്തു വരുന്ന തലമുറയും അതിനോട് അടുത്തു വരുന്ന തലമുറയുമാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് സഹാബിമാര് റസൂൽ കണ്ണിറയെ കാണുകയും അവിടുത്തെ സംസാരങ്ങൾ കാതുനിറയെ കേൾക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റസൂൽ ഉള്ളാനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ പിൽക്കാലത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് 
എല്ലാവർക്കും വഴി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള മാതൃകാ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോയവരാണ് സ്വഹാബിമാര് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മനുഷ്യന്മാരെ വളരെ വ്യക്തമായി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാടെ ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായ ഹൃദയമായി കണ്ടത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമനെ അള്ളാഹു റസൂലായി തെരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാടെ സ്വഹാബിമാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ശുദ്ധമായി കണ്ടത് അങ്ങനെ ആ റസൂലുള്ളാടെ സ്വഹാബിമാരെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാരായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു ആ സ്വഹാബിമാര് ഈ സമുദായത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബിമാരുടെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ വാചകം തന്നെയല്ലോ അവരുടെ വിശദീകരണമായിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ല അവരെ കുറിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവൻ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവര് സ്വർഗത്തിൽ നിത്യവാസികളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വളരെ വ്യക്തമായി സൂറത്തു തൗബയിലെ നൂറാമത്തായത്തിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പോരിശ ഇനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ ആർക്ക് എന്ത് തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിരോധമാണുള്ളത് എന്ത് പ്രശ്നമാ പിന്നെ അതിലുള്ളത് പൊരുത്തപ്പെടാത്തവന് പോയി എന്നതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനത് കൊണ്ട് വല്ല കോട്ടവും വരാനുണ്ടോ അവരെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതല്ലാതെ സ്വഹാതാക്കളുടെ മഹത്വത്തിന് അതുകൊണ്ട് വല്ല പോരലും ഏൽക്കാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളെയും ശ്രേഷ്ഠതയെയും മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ത്യാഗം അവരുടെ ത്യാഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സഹാബിമാരുടെ വീഴ്ചകൾ പൊക്കി പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല സഹാബിമാര് മഹത്വമുള്ളവരാണെങ്കിലും മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്ക് സഹാബിമാര് മഹസൂമുകളല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അമ്പിയാക്കന്മാര് മഹസൂമുകളാണ് പാപ സുരക്ഷിതരാണ് സ്വഹാഭിമാര് അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരിൽ നിന്നും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അവരിലും പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കാം സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് അതിനോടൊരു സമീപനമുണ്ട് അവരിൽ വല്ല അബദ്ധങ്ങളും സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് അതിനെപ്പറ്റി പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ അത് പൊക്കി പിടിക്കാനോ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വല്ല കുപ്രചരണങ്ങളും നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു വല്ല ആശയങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാനോ ഒരു മുസ്ലിമിന് നിഷിദ്ധമാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് സ്വഹാബത്തിനെ ചീത്ത പറയുക എന്നുള്ളത് സ്വഹാബത്തിനെ പഴിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം കർശനമായി വിരോധിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു എന്റെ സ്വഹാബിമാരെ നിങ്ങൾ പഴിക്കരുത് എന്റെ സ്വഹാബത്തിന് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ ലോഹുവിന് തന്നെ സത്യം റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നു മലയോളം സ്വർണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാലും മാ ബലമുദ്ദാഹദിഹിം വലാന സൈഫഹു സ്വഹാബാക്കൾ ചെലവഴിച്ച ഒരു മുദ്ദോളമോ അതിന്റെ പകുതിയോളമോ പോലും അത് എത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ വഹതുമലയോളം സ്വർണം ചെലവഴിച്ചാലും ശരി അത് സ്വഹാബത്ത് ഒരു കോരൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല ഒരു കോരൽ വേണ്ടില്ല രണ്ട് കൈയും കുടിയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോരലല്ലേ ഒരൊറ്റ കൈ കൊണ്ടുള്ളവർ ഇത്തിരി പോലും അവര് ചെലവഴിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മലയോളം സ്വർണത്തിന്റെ കൂമ്പാരം ചെലവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വർണ്ണിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന് സ്വഹാബിമാരുടെ ആദ്യ തലമുറയുടെ പവറാണ് ആ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളീസ് പറയുമ്പോ പിൽക്കാല തലമുറയോടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യ തലമുറക്ക് പിൽക്കാല തലമുറക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്രയും മഹത്വമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയാണ് അവരുടെ മഹത്വം എത്രയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം സ്വഹാബിയായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു തലാൻ തന്നെ പറയുന്നു 
لا تسبوا وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صحابة تنين من الجيت برا يرد فلما قاموا أحدهم ساعة رسول الله قوده أبر ولا البنيرم تامس يشرد النمدي خير من نبارة يهديكم ممره نينغلي لورا على أبرنا عايش كارم ورو نبارة تدكون دنيا كال خير أي بني أنا دي أثر ولي باعيم جيد بوي أبرانو شهابي ماري أبر نبي صلى الله عليه وسلم إنه كند رسول الله قوده جيبي تبوا نالكلان Aduh, anda jangan Muslim ini, engkau bishosi kendera, apa itu agal biberi kundang geran dengan lil kana. Nampal udah ini ramban dah maya, ete umaliya utar wadi taman dah Muslim ini engkau. Sahaya bimara udah nampul segeri kendera, nampal dah nila badan dah. Wanahenu, nuhibu sahaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada sahaba tiada udah nampul senihi kana. Abaril wajah ala yum nampal amida mai pugai tiit. Macar engilum idicida ita nampal pogan badilla. Abang itu orang rupul lah, abang itu hamil orang rupu gani kanam. Abang itu kuri cina lah, lah lah. Tawar tawan ambara itu abang itu iman ulama ini syarikat mudah ban orang rupu anu anda di. Walaian itu kuru hamil lah di khairin. Nalal itu beti rulah abang itu amar sengal gun dal lah. Sahabi mar itu hamil abang itu amar sikiri di. Wahubuhum dinum wa imanum wa ihsanum. Sahabat itu orang sini hangani kel dina ni bishwa saman. Nalmayan. وبغلهم كفر ونفاق وطغيان صحابي ما رود ورقاني كل أبا رود دشم برقدي بيكل أبا رود بوراي مغل لدت وراني وندر بوكي كاني كل كفران كابتيمان أديكرم ما غنو أهل السنة والجماعة تند أقيرة يعني برا يندر ومن نصور أهل السنة والجماعة سنة الجماعة تند أديستان يا مغل البتران سلامة قلوبهم وعلسنتهم لي أصحاب رسول الله الله إن رسول إن صحابي ما رسب ديت أبرد الناعو غندو أبرد خردين غندو أبرد غرطن نم براي غي إلا هذا مسلمي إنغلا سمي بنم كارنم بالكال تبرد نو يا أرت مني إنغلا شيء إن دا بري برارتي كين دا بريان ربنا غفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم كأن يبوي من قامي قلها يمرو بن مؤمنين الكبنديوم برارتك من منسان بالكارة تلالك الكندا بيندد أدو غندو دنني نبي صلى الله عليه وسلم إنت صحابي ماري سبدي چي ورو پاد كلا ريپورتك الفيلك آلت بدر مندا كي تند چلا ريپورتك اللوك كود دل چرت غندوم چلا ریپورٹ کل اللہ اللہم چلا دو وڑی واقعی کنڈو مکے صحابی مارے بی مرشی کان میں بی پلی رون تیارا ہی تند آدلے کنڈو نمبر چلی گوڑ کان پاڑی اللہ تدان سنت جماعت اندہ سمی بنوانی پر ایندر ومن نظر فی سیرت القومی آ صحابی مارے دا چلی ترت لے کو جال پر شود چنو کی آل بی علم و بصیرا والرے وکدا مایا ریوڑ گوڑی اول کانچے یوڑ گوڑی بری شودی کن بری منشن وما من اللہ علیہم بھی من الفضائل صحابی مارک اللہ ملگی پلس ریشت دگلے کرچم پڑی چرین وری وکدی علیم یقینا والرے ورپائی تون منسلا کانساری کن انہم خیر الخلق بعد الانبیاء Ambiyah kan mar kesesam, ya cewun malah beri ayak ibadahan beri, la kana wala ya kun misalum, abar pola beri ibadah munda itila, ini unda unda do malah, wa anhu musafwa tu min kuruni hadi hilumma, iu matile malah beri ayak atma kalaan beri, ya khairul lumun wa karamuhal Allah, Allah subhanahu wa taala yude, i samuhatil adi mungil da gutatil, nabi sallallahu alaihi wasallam Allah minta sesam, ya cewung gudul mahatto mula ibahang lagu nu sahabi mari, abahre poler gudre ni berula. Ini kiamat nahl abahre wari sahabi udah tanat ekut nu beral ya tera vali ayali mayalum, ya tera vali ya bandi dina ayalum, wari sahabi udah tanat ek bolin betul na, wari alum mandi nahl abahre ini udah jenik gak illa, abahri gak illa. Atra mahatto mula abahri an abahri apat abahri sahabi mari. Ah, saya bimara sabda di sini ini misteri kerja kita dunia ini ni kita tuhun nila. Percaya itu orang kita mana beriye per tawar orang yang misteri kerja ini Muslim ini kalau ya sabda di cerita tolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerja cari pinne. Ia itu umur itu dalam lebari hari ini kerja dengan bahagian ini kerja dengan waktu itu orang lain saya bimara itu beri yang mandi yang ah saya bimara yang orang kita orang dah tikar ni kundu minggi. Ah, sahabi mar udah raya, 
ചരിത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൈക്രിയകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സഹാബിമാരെ പോലും വെറുതെ വിടാത കണ്ട് അവരുടെ മേൽ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരികൾ ആര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാലും ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വല്ല ഭാഷയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊടിതട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് മലയാളിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടി പരത്തി വിടുന്നതിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ വഹിച്ച പങ്കാണ് നമുക്കിന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ജമായത്തുകാർക്ക് നിഷ്പക്ഷരായ വല്ല ജമായത്തുകാരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചിന്തിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കമ്പനിയോട് സലാം പറഞ്ഞു പിരിയാൻ അവർക്ക് കാലം അതിക്രമിച്ചു പോയി എന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പല വിദാഴത്തുകാരും മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ സഹാബിമാരെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണിത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന പുസ്തകം നോക്കൂ രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇറാനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അലി ശരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ പേരിൽ അനുസ്മരണ ചടക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെർബല പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പേരാണ് ഷഹാദത്ത് ഒരു മഹറം പത്തിന്നയാൾ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാഹാരമാണ് ഷഹാദ എന്ന പേരിൽ അറബിയിൽ പുസ്തകമായത് ആ പുസ്തകത്തെയാണ് ഇവിടെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ പേരാണ് രക്തസാക്ഷ്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത് മലയാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ ആരായിരുന്നാലും അവരെ മാപ്പർഹിക്കുന്നില്ല ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വകുപ്പില്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അബുൽ അലാ മൗദൂദി സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മൗലി എഴുതിയ അബുൽ അലാ മൗദൂദിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മധുനായി കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ രചിച്ചയാളാണ് ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ അബുൽ അല എന്ന പുസ്തകം ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനും അവതാരിക എഴുതുന്നത് അവതാരിക എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അടക്കം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സ്വഹാഭിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഷിയാക്കൾക്ക് സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ മതിപ്പ് കുറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ഇതിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ പേജിൽ കാണാം ചരിത്രം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കും തോറും സത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ വ്യതിയാനം ക്രമാതീതം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വർഷം കടന്ന് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ ഊഴമെത്തി ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എതിരാളികളും പ്രതി വിപ്ലവകാരികളും അങ്ങുമിങ്ങും ചിതറി കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഉസ്മാനു ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി അത്തരം കുൽസിത ബുദ്ധികളാൽ എളുപ്പത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാവുന്നതായിരുന്നു ഉസ്മാന്റെ പ്രകൃതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഇടം നൽകി ആർക്കാ ഇടം നൽകിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇസ്ലാമിനെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചിദ്രശക്തികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു ആര് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാറി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനും ജാഹിലീയത്തിനും ഇടയിലെ ഒരു ഇടക്കണ്ണിയായിട്ടാണ് ഉസ്മാൻ വർത്തിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ജാഹിലിയത്ത് നന്ന കുഫറ ജാഹിലിയത്ത് നന്ന കുഫുറ് ഇസ്ലാമിന്റെയും കുഫുറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടക്കണ്ണിയായിട്ടാണ് ഉസ്മാൻ വർത്തിച്ചതായിരുന്നത് ഇവര് മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദയത്തോടെ തിരസ്കൃതമായി അവിടെയും ഇവിടെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയായിരുന്ന വൃത്തികെട്ട ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിനും യഥേഷ്ടം കടന്നു വരാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പാലമായി നിലക്കൊണ്ടു ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് തൽഹേതുകമായി മുഹാജറുകളുടെയും അൻസാറുകളുടെയും നിരന്തര സമരങ്ങളുടെ നേട്ടമായ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ അനർഹമായി കയറിക്കൂടി അള്ളി പിടിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചായി പറയേണ്ടത് ഉസ്മാൻ അമവികളുടെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു അമവികളുടെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രം
ഘടകങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച വിശ്വസ്തരായ വിപ്ലവകാരികൾ പലരും ഉസ്മാന്റെ അനുമതിയോടെ മർദ്ദകരുടെയും ജനങ്ങളുടെ അവകാശ വിധ്വംസകരുടെയും കൈകളാൽ വകവരുത്തപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് സാഹിത്യണ്ടാവൂലോ പിന്നെ സാഹിത്യം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ മനസ്സിലാവുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കൽ പിന്നെ പറയണത് ഉസ്മാന്റെയും പ്രതി വിപ്ലവത്തിലൂടെ ജാഹിലീയത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ തക്കം പാർത്ത് പണിയെടുത്തിരുന്നവരുടെയും കൈ ഒന്നാമതായി നീണ്ടത് അലിയുടെ നേർക്കായിരുന്നു അലി അറലി അള്ളാഹുവിനെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കിയതിൽ പോലും ഉസ്മാന് പങ്കുണ്ട് എന്നാ വരുത്തി തീർത്തത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കുറെ വായിക്കാനുണ്ട് ഒരു അല്പം ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടേ പറ്റൂ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സഹാഭിമാരെ കുറിച്ച് ഇവർ വളരെ മോശമായി പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ ഇബനു മറി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ സഹാബത്തിന്റെ പേരിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ പറയുന്നത് നോക്കൂ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മൂടുപണമണിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക നീതിയുടെ പ്രണേതാക്കളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്ത ഈ പുതിയ ജാഹിലീയത്തിനും പുത്തൻ പ്രഭുത്വത്തിനും എതിരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉരുക്കോട്ടയായി നിലക്കൊണ്ടു അലി അലഹി സ്വലാം അലി അലഹി സ്വലാം എന്നാ കൊടുക്കുക അവര് മറ്റുള്ളതൊക്കെ റാന കൊടുക്കും അലി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുമ്പോ ആ എന്നാ കൊടുക്കുക എന്താ അതാ അലി അലഹി സ്വലാം എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഷിയാക്കൾ തൗഹീദിന്റെ വേഷമിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയ ഷിർക്കിനോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ തലപ്പാവണിഞ്ഞ കുഫുറിനോട് കുറുവാൻ കുന്തത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് കാണിക്കുന്ന വിഗ്രഹാരാധകരോട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവണ്ട ഈ പറയണത് എന്തായി പറയുന്നതറിയോ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു തലാഹു യുദ്ധം ചെയ്ത് അല അലി അലി അള്ളാഹു തലാഹു യുദ്ധം ചെയ്തു ആരോട് കുറുവാൻ കുന്തത്തിൽ പിടിച്ച വിഗ്രഹാരാധകരോട് ആരാ കുറുവാൻ കുന്തത്തിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കാണിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹവാരികളുടെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സഹാബിമാരാണ് ഖുർആാനിനെ കുന്തത്തിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കാണിച്ചത് ആ സഹാബിമാരെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് മുഷിരിക്കുകൾ വിഗ്രഹാരാധകന്മാർ കാഫുറുകൾ ജാഹിലുകൾ നോക്കണം ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ല അബുല്ലാലെ കുറിച്ച് മതി എഴുതിയ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർലി അള്ളാഹു എന്നു അടക്കമുള്ള ആളുകളെ പഴിച്ചു പറയുന്നതിൽ ഒരു വിഷമവും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇബിനു മറബി അള്ളാഹു തലാൻഹു അടക്കമുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജുകളിൽ കാണാം സഹാബിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ സഹാബിമാര് രണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് ഇയാൾ സഹാബിമാര് തിരിക്കുകയാണ് 